。聊聊，这些天你没理我，他们都跟着无精打采的，你赶紧去看看吧。还能有这种事？这些花明明都长得好好的，你骗我！这是你送给我珍贵的礼物，我当然得让它好好的。我只是想让你夸夸我。你真棒！但是以后这些事儿还是交给我来吧，我不想让你太费心了。不要吵架了，好不好？不管有什么不满意、不开心，都要及时解决，不要到第二天。你也不要不理我。那以后有什么重要的事情，你都要和我说，你不许瞒着我。我保证。那你还有什么秘密没有跟我说的？还真有一个。你快说。我的心只有这么大，只能装下你。我的心也特别小，也就只能装下你一个人。那这一次是什么用 ？I love you.
真的完全恢复了。恢复了，师傅。哎呀，这么多年呐，终于好了。不会再反复了吧？刘老带我去眼科医院，做了全面的测试，应该不会了。好，好了。奇迹啊！奇迹啊！程辽姐姐，你回来了，小景师兄眼睛里的颜色也回来了。你们两个就是被老天爷祝福的爱情。还好我及时出手，力挽狂澜，要不然就被你们三个单身狗给搞砸了。小师嫂，你可不要怪我们啊！常亮，我们都不是有意的，绝对不是故意捣乱的。你还说呢，就你主意最烂，对，成熟都挨打了。你看看，啊、嗯，常亮妹妹，程叔现在没事吧？没事儿，他脑袋挺皮实的，就擦破一点点皮。啊，他还说呢，等他好了，让你回小馆吃他做的饭。太好了，那我这颗心啊，算是放下来了。你们三个臭皮匠，谁也别嫌弃谁。有功夫在那斗嘴，还不如谢谢我这个诸葛亮呢。程瑶姐姐，我那个海报制作的还到位吧？我跟你说啊，就那个没有一千部偶像剧的阅片量，是绝对不可能在一天之内找到这么多模板的。你们呀，三个臭皮匠加一个诸葛亮，只当起手都屈才了。其实我那个主意还行、啊，很厉害的。<笑>不是你想想，我就是石头用这老欢乐。哎，程鸟来了，你跟景初师兄没事了？早就和好了，<笑>那就好。